L'alternance n'est pas une obligation constitutionnelle. Le fait d'être réélu n'est pas antidémocratique. Certains d'entre vous sont réélus. Donc il n'y a aucun lien. Et il n'est pas vrai de faire croire aux Gabonais et aux Gabonais que le fait qu'il n'y ait pas d'alternance dans un pays veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. On est réélu parce que le peuple l'a voulu. Il faut accepter cela. Notre pays souffre de ce que celui qui perd n'accepte pas d'avoir perdu. Il pense qu'il a gagné du seul fait qu'il a dénoncé. Mais c'est le peuple qui choisit. Ne le contraignez pas à épouser ce que vous avez prévisant de faire. Bon, je vais faire abstraction du lourd passé, du typo. Non, on ne va pas... Non, on va mettre ça de côté. Je, je vais faire abstraction des chèques en bois. Je, je vais faire abstraction de la prison. Je vais... On met ça de côté. Parce que effectivement, bon, on essaye aussi d'écouter le message de fond, quoi. On va analyser donc sur le fond. Euh, C'est très important. Et puis, en ne se limitant pas à l'individu, ça permet de comprendre tout un système. Parce que la personne n'est que une illustration d'une logique de système. Et c'est ça qui est intéressant. On se demande toujours pourquoi est-ce que les Gabonais ne veulent plus de certains visages, de certaines façons de penser, et pourquoi elles sont incompatibles avec le développement du Gabon. C'est pas juste une question de les Gabonais ne veulent pas, c'est une question de ça ne peut pas marcher avec ces personnes. Et que tant qu'il y aura ces logiques, ça ne marchera de toute façon pas, quelles que soient les personnes qui développent ces logiques. Et là, c'est une question beaucoup plus intéressante beaucoup plus importante. Revenons en détail sur les déclarations qui vont nous permettre de dégager les postures, les comportements, le formatage et donc de là conclure si oui ou non c'est compatible avec le redressement du Gabon. L'alternance n'est pas une obligation constitutionnelle. Hmm. Eh bien dis donc, ça a l'air de sonner juste, hein. mais en fait c'est au-delà d'une obligation constitutionnelle. L'alternance c'est plus fort qu'une obligation constitutionnelle. Pourquoi D'abord, il faut regarder les principes de la vie. La vie est faite d'alternance. On aurait pu être éternel, mais on ne l'est pas. Aucun être vivant n'est éternel. Rien d'ailleurs sur cette terre des humains visibles n'est éternel. Pourquoi Parce que le renouvellement permet de renouveler les choses. C'est une tautologie, mais c'est très important de l'expliquer à ceux qui n'ont pas compris le principe d'alterner. Quelqu'un vient, puis il part, puis il est remplacé par quelqu'un d'autre, pour que la vie s'améliore d'un remplacement à un autre. C'est ça l'objectif, que la nouvelle façon de penser puisse changer ce qui peut-être ne tournait pas correctement. C'est déjà un principe de vie. Donc, ne pas comprendre ce principe de vie de base, c'est déjà être contre la vie. Et quand on est contre la vie, on comprend mieux pourquoi on sème la mort et pourquoi on justifie la mort. Il faut bien comprendre la logique. C'est systémique, c'est un formatage, c'est une façon de penser. Ce n'est pas juste une question d'individu. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction qu'on va mettre de côté l'individu, même si c'est difficile en effet. Et qu'en effet, il ne faudrait pas tout à fait le mettre de côté, puisque lui-même représente ce qu'il dit. Et en cela, lui et tous les autres qui pensent comme lui, on doit leur adresser un message très fort. Je continue. Là, on va continuer d'expliquer le pourquoi il faut une alternance dans une démocratie. Bon, normalement, c'est pas à nous de faire cette petite explication de base parce que n'importe quel homme politique doit le comprendre et n'importe quelle personne qui a eu des outils de gouvernance dans ses mains. Mais bon, c'est pas grave. On va, on va s'y prêter. L'alternance empêche la concentration de pouvoir entre les mains des mêmes individus. C'est donc au-dessus d'une obligation constitutionnelle. C'est de la base, c'est le soubassement du soubassement de tout fonctionnement normal d'une institution ou d'un pays. L'alternance permet aussi de renouveler la représentation de la population. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que le temps passe, les populations se renouvellent et les manières de penser se renouvellent. Donc, la représentation des nouvelles manières de penser au sein de l'élite qui dirige doit impérativement passer par l'alternance. Les personnes d'il y a 60 ans ne sont pas les personnes de 2000, ne sont pas les personnes de 1990, de 2010, non Il y a eu beaucoup de phénomènes qui sont arrivés et donc les mentalités ne sont pas les mêmes. 
Ce qui veut dire que ces personnes-là doivent être représentées par des gens qui sont comme eux, qui ont leur vécu, qui les comprennent. Quelqu'un qui a 70 ans n'a pas forcément le même vécu, la même capacité de représentation que celui qui aujourd'hui a 18 ans. L'alternance permet ce genre de choses. Et c'est très important de pouvoir alterner. De ce fait, l'alternance permet d'assurer la stabilité politique d'un pays. Pourquoi Parce qu'elle offre une voie légitime pour le changement. Ça veut dire que si tu permets l'alternance, personne ne trouvera de vraies raisons d'imposer un changement illégitime. Par exemple, un coup d'État. Quand je dis illégitime, c'est le côté de « c'est pas prévu par la loi ». Vous comprenez C'est en faisant l'alternance qu'on empêche des coups de force. C'est en faisant l'alternance qu'on empêche quelqu'un de trouver des voies dites illicites, qui ne sont pas prévues, qui ne doivent pas être ainsi. C'est en permettant l'alternance. Donc, lorsque tu ne permets pas l'alternance, tu amènes le pays dans une instabilité puisque des gens vont tout faire pour te dégager par des voies qui ne sont pas forcément prévues. Et c'est comme ça que tu vas retrouver des Gabonais rebelles. Des Gabonais qui ne respectent plus l'autorité. Des Gabonais qui veulent dégager tous les dirigeants si ces dirigeants ne permettent pas l'alternance. Et du coup, on part dans un régime qui est un régime et puis une gestion de la chose publique qui est compliquée, qui est instable. Et là, qu'est-ce qu'on va faire On va multiplier la répression et on va former donc les forces de défense et de sécurité dans ce contexte-là pour qu'elles maintiennent le pouvoir et que, de ce fait, elles fassent de la répression pour empêcher les gens d'obtenir la chose la plus naturelle que j'ai définie au début, l'alternance. D'ailleurs, pas que les forces de défense et de sécurité, toutes les institutions. On va faire en sorte que la justice soit au service du maintien au pouvoir de celui qui ne veut pas l'alternance. Donc, ça devient un élément de répression. Tous les organes, toutes les institutions, ça c'est très très dangereux. Voici ce que nous avons vécu et ce dont nous devons absolument nous débarrasser. Vous comprenez un peu le processus L'alternance permet aussi de gouverner avec transparence. Permet d'avoir des gouvernants qui gouvernent avec transparence et avec responsabilité. Pourquoi Quand quelqu'un sait qu'il est possible qu'il se fasse remplacer à la prochaine élection, il va gouverner en étant plus attentif, plus responsable, parce qu'il aura peur qu'on le dégage. Et du coup, il va travailler de manière plus responsable, transparente, pour rendre compte au public. Mais quand il a la certitude qu'il ne va pas bouger, pourquoi voulez-vous qu'il travaille Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un pays sous-développé, avec des ressources énormes, mais pays riche, pauvre, peuple pauvre. Parce que les gens sont sûrs qu'il n'y aura pas d'alternance. Ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui va leur arriver C'est comme ça aussi qu'on se retrouve avec l'impunité qui appelle l'impunité, le crime qui appelle le crime. Parce que quoi que je fasse, vu que j'aurai toujours le pouvoir, pourquoi vous voulez que j'arrête de faire n'importe quoi Jusqu'au paroxysme du n'importe quoi, des crimes de sang et tout le reste. Ils sont motivés par le fait qu'on a peur de rien. Et on a peur de rien parce que de toute façon, on pense qu'on aura toujours le pouvoir. Vous comprenez la logique Et donc, ne pas avoir d'alternance dans un pays, ben, tout de suite, ça crée quoi La stagnation, on ne bouge pas, on avance pas, on n'évolue pas. Puisque de toute façon, celui qui est censé faire évoluer les choses, il ne fait rien, il s'en fout. Ça crée aussi le découragement, le « on va encore faire commencer » à cause de l'absence d'alternance. Puisque de toute façon, les gens finissent par se résigner. Ça ne changera pas. À quoi ça sert La corruption. Tout, 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 tout ce qu'on connaît au Gabon comme fléau, c'est basé sur la tendance. Donc, donc, et là je conclue, la personne qui vient de parler et toutes les personnes qui réfléchissent comme cette personne-là sont dans un système qui est totalement incompatible avec la stabilité du Gabon, le redressement du Gabon, le développement du Gabon, la transparence au Gabon, la bonne gouvernance au Gabon. Et quel que soit le pays du monde, c'est toujours la même chose. Ils sont incompatibles, ils sont hors jeu. Ils sont hors Gabon. Et là maintenant, je vous prie de regarder ce que l'hymne national dit de ces personnes. Les sorciers et les perfides trompeurs. C'est aussi un message pour l'élite, renouvelée ou non.
pour les gouvernants actuels, passés ou futurs. Si vous êtes contre l'alternance, si vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour, qu pour garantir que vous puissiez vous-même être changé, vous allez amener le pays dans une instabilité qui va jouer contre vous, contre la population et contre le pays lui-même. A bon entendeur, salut